Cuentos de hadas españoles La princesa Geis Hace mucho, mucho tiempo, en la antigua capital de Japón, vivía un ilustre hombre llamado Toyonari Fujiwara. Con su mujer, la princesa Murasaki, y su preciosa hija, la princesa Geis Hime. Eran una familia feliz. Hasta que un día la princesa Murasaki enfermó. Sabía que no viviría mucho tiempo, así que llamó a su hija, Geis Hime, que entonces solo tenía cinco años. Ella no entendía lo que ocurría, pero incluso entonces ya era una hija obediente y un alma compasiva. Mamá, cariño mío, creo que debo irme. ¿A dónde te vas, mamá? A un nuevo y precioso mundo. No tengo más opción que irme, cariño. Cuando me vaya, debes ser valiente, ¿vale? Pero no llores, cariño, y cuida siempre de tu padre. Sí, mamá. Heis Hime, una persona sabia, siempre es respetuosa con sus mayores y compasiva con los pequeños. Trata a todos con amor y respeto. Sé agradecida con las cosas buenas que te brinde la vida y sé paciente si algo va mal. Cariño, no sabes lo poderosas que son estas pequeñas cosas. Te ayudarán a superar los momentos difíciles de la vida. Sí, mamá. Y finalmente, cielo, cuando me haya ido, puede que tu padre vuelva a casarse. Trata a su mujer como a tu verdadera madre. Y dale el mismo amor y el mismo respeto que me das a mí. Haré lo que me pides, mamá. Y así... La noble Murasaki exhaló su último aliento. Pasaron los años y el príncipe Toyonari se casó con la princesa Terute. Terute no era tan sabia y tan buena como la princesa Murasaki. Terute era envidiosa y malvada. Cada vez que veía a Hasehime, su corazón ardía en celos y se recordaba a sí misma. No es mi hija. No puedo amarla. ¡Mamá! ¡Mira lo que me ha dicho el maestro! Alteza, es excepcionalmente apta tocando el coto. Seguro que está muy orgullosa de su hija. Oh, la niña no es mi hija. ¡Mamá! ¡He escrito un poema! ¿Quieres que te lo lea? Oh, no me molestes, Heishime. No tengo tiempo para tus tontos poemas. ¡Vete de aquí! Querida princesa, ¿no te sientes mal cuando te trata así? A veces sí, pero cuando me siento mal, pienso en todas las cosas buenas de la vida y adivina, me vuelvo a sentir bien. Mamá tenía razón. El amor, el respeto, la gratitud y la paciencia nos dan el poder de enfrentarnos a cualquier cosa en la vida. Hasehime siempre le mostraba respeto a Terute. Mientras tanto, Hasehime se iba convirtiendo en una jovencita muy sabia e inteligente. Se esforzaba en sus estudios, era muy buena haciendo deporte y sabía blandir una espada y disparar flechas como una guerrera. Pero lo que más le gustaba era la música y la poesía y se le daban excepcionalmente bien. Ha sido precioso, Geis. Alteza. Nunca habíamos escuchado una música tan bonita. La princesa Heishime es conocida en todo Japón por su poesía y su música. Estoy orgulloso de ti. Eres la verdadera heredera de la dinastía Fujiwara. Alteza, ha llegado un mensajero de la corte del gran emperador. Por favor, dígale que pase. Saludos, príncipe Toyonari. Le traigo una petición del gran emperador. Su petición es una orden. Dígame, ¿qué puedo hacer por él? Para el gran festival de la primavera y del sol, su alteza solicita que la princesa Heis Hime toque el coto en el gran concierto del Palacio Real y que la princesa Terute la acompañe con la flauta. Por favor, dígale a nuestro gran emperador que sería un honor para ellas tocar en el gran concierto. Y así, 
la princesa Heis Hime y Terute acudieron al gran concierto. Heis Hime tocó con tal elegancia y belleza que todo el reino quedó cautivado por su música. La destreza con la que tocaba era demasiado para Terute, pues ella era perezosa y odiaba practicar como es debido. Pronto, Terute no pudo seguir el ritmo de la música de Heis Hime y tuvo que dejar de tocar. Pero nadie se dio cuenta, ya que todos prestaban atención a las adorables melodías de Heis Hime. Al final del concierto, el emperador hizo que su mensajero le diese esto a Heis Hime. Princesa Heis Hime, el emperador desea decirle que Japón ha sido bendecido al tener una persona con un talento como el suyo. Quiere expresarle su gratitud por haber venido y como muestra de apreciación desea pedirle permiso para obsequiarle generosamente con 10.000 joyas de las más valiosas del preciado tesoro imperial. El agradecimiento del gran emperador es suficiente regalo para mí. ¡Sí! ¡Heishime! ¡Bien! La princesa Terute estaba más celosa que nunca al oír las alabanzas del gran emperador a Heishime. Heishime ahora tenía un prestigio que ni las mayores princesas del imperio tenían. Terute no podía soportarlo, pero tampoco podía hacer nada mientras la amable princesa tuviese a todo el reino a su favor. Intentó mentirle al príncipe Toyonari. Ah, dígale al príncipe lo que le he pedido que diga. ¿Sabes lo que ha hecho nuestra hija? Cuéntaselo. Ah, se enfadó conmigo porque el agua del baño no estaba lo bastante caliente y me arrojó el agua a la cara. <risa> Buen intento, Terute. Me gusta que intentes gastarme esas bromas, pero sé que mi Heis Hime nunca haría algo como eso. Hoy Heis Hime me ha molestado mientras practicaba con la flauta. No te ha molestado, querida. Seguro que solo intentaba corregirte algún fallo en las notas mientras tocabas. Nada de lo que Terute le decía al príncipe hacía que éste se enfadase o dudase de Heis Hime lo más mínimo. La frustración de Terute parecía ir en aumento con los días. Hasta que un día decidió que no lo soportaba más. Estaban en la corte del príncipe cuando llegó el mensajero del emperador. ¡Oh, príncipe Toyonari! Traigo una sincera petición, ya no solo del emperador, sino también de todo el reino de Japón. ¿Qué puedo hacer por el reino? El emperador ha enfermado. Está muy preocupado por las inundaciones que están destruyendo todas las cosechas del reino. Debemos complacer a los espíritus del trueno, del relámpago, de la lluvia y de los ríos para que se calmen y liberen nuestras tierras y le devuelvan la salud a nuestro emperador. Lo entiendo. La situación es bastante grave. Dígame, ¿qué puedo hacer yo para ayudar? La princesa Heis Hime es una gran poetisa. Si pudiese escribirle una oración a los espíritus del trueno, del relámpago, de la lluvia y de los ríos, puede que se sintiesen complacidos y liberasen nuestras tierras y le devolviesen la salud a nuestro emperador. ¿Heis Hime? Padre, es una gran responsabilidad. Haré todo lo que pueda para servir al imperio, al emperador y a los espíritus. Necesito tiempo. Tómese el tiempo que necesite y avísenos cuando esté lista. Heis Hime se preguntaba cómo complacer a los furiosos espíritus. Una y otra vez pensó en los consejos que le había dado su madre antes de morir. Heis Hime, una persona sabia, siempre es respetuosa con sus mayores y compasiva con los pequeños. Trata a todos con amor y respeto. Sé agradecida con las cosas buenas que te brinde la vida y sé paciente si algo va mal. Cariño, no sabes lo poderosas que son estas pequeñas cosas. Te ayudarán a superar los momentos más difíciles de la vida. 
Hayes Hime decidió que el amor, el respeto, la gratitud y la paciencia serían el tema de su poema. Para conseguir escribir, tocó música para sentirse inspirada, acudió al bosque para conectar con los espíritus de la naturaleza y dejó que su corazón le dictase a su mente las palabras. En poco tiempo escribió un largo y precioso poema para los espíritus del trueno, del relámpago, de la lluvia y de los ríos. Se alzó en las orillas de Tutsa y elevó el poema hasta el cielo, recitándolo de todo corazón, cautivándolo con toda la belleza, el amor, el respeto, la gratitud y la paciencia de sus palabras. La oración funcionó y en su día las lluvias cesaron. Los ríos retrocedieron y las inundaciones terminaron. El emperador recuperó su salud. Eis Hime recibió agradecimientos del emperador en persona. Por la presente le concedo a la princesa Eis Hime el título de Chinyo, teniente general, uno de los mayores honores del imperio. ¡Sí! ¡Bravo! ¡Estupendo Eis Hime! Sin duda fue un gran e inesperado honor para la princesa Heis Hime. Cuando la princesa Terute se enteró, su envidia cruzó todos los límites de la razón y la compasión. Y un día... Adiós, cielo. Tardaré unas semanas en regresar. El emperador no confiaría en nadie más que en mí. Cuidad ambas del reino mientras yo no estoy. Sé que lo haréis. Adiós, padre. Cuídate. Adiós, querido. La princesa Terute vio su oportunidad ante la ausencia del príncipe Toyonari. Hizo llamar al sirviente Katoda. Katoda, llévese a Heis Hime a las montañas Hibari. Alteza. Las montañas Hibari son el lugar más mortal de todo el país. Nadie sobrevive allí más de un día. Oh, por ese motivo, quiero que se lleve a Heis Hime allí. Si le pido que vaya a esa boba sola, nunca me obedecería. Déjela allí y no regrese nunca más a este palacio. Pero, majestad... Si no obedece mis órdenes inmediatamente, Usted sabe perfectamente que, como princesa, tengo todo el derecho y potestad de castigarle severamente. Sí, majestad. Al día siguiente, Katoda llevó a la princesa Heis Hime al monte Hibari. ¿Katoda? ¿Por qué me has traído aquí? Chinjo Hase Hime fue la princesa Terute quien me pidió que la abandonase aquí, pero no pienso hacerlo. Toda. No debe morir a mi lado. Vuelva. Yo sé cuidarme sola. El amor, el respeto, la gratitud y la paciencia me han concedido milagros. Ahora también me protegerán. Lo sé, querida princesa. Usted complació a los espíritus del trueno, del relámpago, de la lluvia y de los ríos con sus habilidades. También podrá complacer a los espíritus de este bosque. Pero yo también tengo una misión a su lado. No me negué a los planes de su madrastra de traerla aquí porque sabía que si me negaba hubiese ideado cualquier otro plan maligno para herirla. Aquí podremos idear un plan de ataque contra la reina. No, puede que haya sentido celos de mí, pero es una buena reina. No le haré daño. Y si regreso, puede que hiera a otros intentando hacerme daño a mí. Hay cosas que deben dejarse a la sabiduría de la vida, Katoda. Si los espíritus quieren que regrese y gobierne, mi padre vendrá a buscarme. Hasta entonces estaré feliz viviendo en la naturaleza. Katoda construyó una pequeña cabaña en el bosque de las montañas Hibari y él y su mujer se quedaron en ella con la princesa Heis Hime. Mientras tanto, el príncipe Toyonari regresó y se conmocionó al descubrir que Heis Hime había desaparecido. Buscó por todo el país, pero no encontró rastro de ella. Pasaron algunos meses y un día... Lo sentimos, Alteza, pero hemos buscado en todo el país. El emperador en persona ha mandado equipos de búsqueda en ocho direcciones, pero no sabemos nada de Chinjo Heis Hime. No me rendiré. Mi hija amaba el bosque. 
recuerdan cuando fue al bosque en busca de inspiración para su poema sobre los espíritus del trueno, del relámpago, de la lluvia y de los ríos? Buscaré en los bosques más profundos de nuestras tierras. Alteza, es imposible que la princesa haya vivido en el bosque durante tantos meses. Mi hija pudo complacer a los espíritus del trueno, del relámpago, de la lluvia y de los ríos. ¿No cree que haya podido hacerlo con los del bosque? Pero, Alteza, ¿por qué no ha regresado la princesa por sí misma? Debe tener una buena razón para no hacerlo. Se lo preguntaré cuando la encuentre. Mañana al amanecer comenzaré a buscarla y nadie conocerá mi plan. Sí, Alteza. Y a la mañana siguiente el príncipe Toyonari partió. Ni siquiera la princesa Terute conocía su plan de rastrear los bosques del reino. El príncipe buscó sin descanso. Tenía fe en que Heis Hime estaba viva y estaba decidido a encontrarla. Tras cuatro semanas de búsqueda, un día llegó a las montañas Hibari. Se detuvo en un arroyo para beber agua. ¿Qué es ese sonido? ¿Será ella? Podría serlo. ¡Heis Hime! ¡Heis Hime! ¡Padre! ¡Padre! ¡Hija mía! Te he buscado por todas partes. ¡Ah, oh, qué alegría verte! ¿Estás bien, cielo? Estoy bien, padre. La princesa Heis Hime y Katoda le contaron al príncipe Toyonari toda la historia de conspiración de la princesa Terute para herir a Heis Hime. El príncipe Toyonari se puso furioso. Esa mujer será castigada. ¿Cómo una mujer puede tener espacio en el corazón para el amor, el respeto, la gratitud y la paciencia para servir a su pueblo si tiene el corazón lleno de envidia? El príncipe Toyonari ordenó que la princesa Terute desapareciese de Japón para siempre. Keishime se convirtió en una de las mejores soberanas de Japón, pues gobernaba a su pueblo con los principios de amor, respeto, gratitud y paciencia. 